Dear aspirants, welcome to Sudhiyak Academy. Varan Boganda, SCT Nursing Examination, a two churigia samayangunda, a two migacha rang and iriya again. Sudhiyak Academy, Uri Pudia course, candidates in Ida Longeno, Adana, SCT Micro Batch. Other number of SCT are first batch in name, second batch in name, success in session, number are making the Pudia course ana, SCT Micro Batch. Even in the June tenth month, we will be ACT micro batch in the classical RMB. We will be intensive to the package of candidates in the Zodiac Academy. We will be fifteen days in the intensive package. We will be in the live and recorded classes. We will be able to do three thousand questions in the workout. Bullet points, you will be able to do this course. That's why we will cover the nursing syllabus in all areas. The thousand most important items, vital bullet points, you will be able to do this course. That's why we will have five daily questions in the last year's discussion. Three model exams in this course. That's why we will be able to contact you in the office of the office. Nampol de micro batch lekik join jaga. Baran bagun de SCT nursing examination lel, adit te ranggil te nieti ciri ga. Nampol de disease na disease ana, taco zubo cardio myopathy. Walar important item lelik condition ana, taco zubo cardio myopathy. Nampol pertama ma ayam discuss ciri nada, i taco zubo cardio myopathy lelik introduction. Adah ebal de nene, i disease nende etiology, pathophysiology, management. Complication, adu orang bandar ni, nairite cody cutola, uru previous question. Itre ing kaya ing lahirikin, nammal yuri session lode discuss sega. Adu bandar ni, disease, enda orang nokam, taco subo cardio myopathy. This taco subo cardio myopathy, it was first described in Japan in the year 1990 by Sato et al. Sato et al ana, yuri disease, adu orang ite describe sega nade. This disease is named after an Octopus trap. That is taco zubo. That means octopus trap. That is why the fisherman octopus in a trap. He is in the port to my Sami Munda. He is a cardio myopathy. That is why this is a taco zubo. That is why octopus trap. This disease is otherwise known as stress induced cardio myopathy. Or otherwise known as broken heart syndrome. Or otherwise known as Apical Bellowing Syndrome. Apol Apical Bellowing Syndrome, Broken Heart Syndrome. Ado orang bandingne Stress Induced Cardiomyopathy. Ini perihal arya perdana disease ana syndrome ana Taco Subo Cardiomyopathy. Orang tiga. Ibu da perisik cuci cuci tulah. Walaupun perdana perta urut cuci dengan kami berjaya beram. This Taco Subo Cardiomyopathy, which is more common in Females than males. Nampol da examination sini cuci cuci tulah walde important item lori cuci diam. It occurs almost exclusively in women. Strigal lah ana taco subo cardio maya pedi kurdal kana peronda. This disease is otherwise known as broken heart syndrome or otherwise known as stress induced cardio maya pedi or otherwise known as epical bellowing syndrome. Epical Bellowing syndrome, adem walaupun important itu la, itu term mana, epical bellowing syndrome, adem previously cuci tu nanti. Bol, taco subo cardio myopathy. I taco subo cardio myopathy kurce discuss same bol, nama walaupun perdana perta cila gaya ringgal, ur teri kian dah itu nanti, especially for our examination point of relevance. Adil, nama tu dah itu lori gaya mana, this is a reversible disease. Ini adu reversible itu la disease ana. This taco zubo cardio myopathy is a rapidly reversible heart failure syndrome. Orang teriak. Apa itu itu reversible condition? Anak. Ini adalah nama tak kariam. It mimics our myocardial infarction. Ini ada symptom selain dengan yang ada anda myocardial infarction mana itu sama mula symptom sahaja. Erak korai selain tuan. Ini orang kena macam mana? Ini ada satu characteristic feature anak. Regional wall motion abnormalities. Perdaya itu, nama kita apex part of the heart. Alangkah apex segmen ini kalil, abadah 
മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ക്ലാസിക്കൽ സിംറ്റം വിത്ത് വിർച്വൽ എപ്പിക്കൽ ബലൂണിങ് വിച്ച് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഹൈപ്പോ കൈനറ്റിക് ഓർ എ കൈനറ്റിക് എപ്പിക്കൽ ഓർ മിഡ് വെൻട്രിക്കുലാർ മയോകാർഡിയം ആൻഡ് ഹൈപ്പർ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബേസൽ സെഗ്മെൻസ് അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ബേസൽ സെഗ്മെൻസിലെ പാർട്ടുകൾ ഹൈപ്പർ കൈനറ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പെക്സ് സെഗ്മെൻറ്റിലെ പാർട്ടുകൾ ഹൈപ്പോ കൈനറ്റിക്കും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ കൈനറ്റിക് ആയിരിക്കും അവിടെ കൺട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പെക്സ് പാർട്ടിൽ കൺട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ബേസിൽ സംഭവമായിട്ട് നോർമലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൺട്രാക്ഷൻ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ഈ സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർഡിയോ മയോപ്പതിയുടെ പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മളുടെ ഡിസീസ് ടാക്കോസുബോ കാർഡിയോ മയോപ്പതി അതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ഓർക്കുക ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഏറെക്കുറെ നമ്മളുടെ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷന് സമാനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഫീച്ചർ ആണ് ഏത് വിർച്വൽ എപ്പിക്കൽ ബലൂണിങ് വിർച്വൽ എപ്പിക്കൽ ബലൂണിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ കൈനേസിയ ഓഫ് ദ അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെക്സ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൺട്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതാണ് ഏത് ടാക്കോ സുബോ കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഡിസീസിൻ്റെ എറ്റിയോളജിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സ് ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡിയോ മയോപ്പതിയാണ് സോ മെയിൻ കോഴ്സ് സിവിയർ ഇമോഷണൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ് സച്ച് ആസ് എ സഡൻ ഇൽനെസ് ഓർ എനി ബ്രേക്കപ്പ് ഓർ ദ ലോസ് ഓഫ് എ ലവ്ഡ് വൺ അതേപോലെ തന്നെ സീരിയസ് ആഫ്റ്റർ എനി സീരിയസ് ആക്സിഡൻസ് ഓർ എനി നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് എർത്ത് കേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊരു സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡിയോ മയോപ്പതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആഫ്റ്റർ എനി ബ്രേക്കപ്പ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ ലോസ് ഓഫ് എ ലൗഡ് വൺ ദിസ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി മേ ഡെവലപ്പ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പത്തോ ഫിസിയോളജിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എക്സാക്റ്റ് പത്തോ ഫിസിയോളജി നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ചില തിയറീസ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കാറ്റഗോലോമിൻ കാർഡിയോ ടോക്സിസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ കൊറോണറി ആർട്ടറി സ്പാസം അതേപോലെ തന്നെ കൊറോണറി മൈക്രോവാസ്കുലാർ എംപയർമെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്ട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇങ്ങനെ ചില പത്തോ ഫിസിയോളജിക്കൽ തിയറീസ് ഈ ഒരു ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മെയിൻലി കാറ്റഗോലോമിൻ കാർഡിയോ ടോക്സിസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ കൊറോണറി ആർട്ടറി സ്പാസം പിന്നീട് മൈക്രോവാസ്കുലാർ ഇംപെയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്ട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പത്തോ ഫിസിയോളജിക്കൽ തിയറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സാമ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അക്യൂട്ട് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രേത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ജേണലൈസ്ഡ് വീക്ക്നെസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ എപ്പിക്കൽ ബലൂണിങ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് ബലൂണിങ് ഓഫ് ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പെക്സ് എപ്പിക്കൽ ബലൂണിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ അബ്നോർമാലിറ്റി ഇൻ ദ ടാക്കോസുബോ കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഈസ് ബലൂണിങ് ഓഫ് ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്പിക്കൽ ബലൂണിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പിക്കൽ ബലൂണിങ് ഇതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഡ്യൂറിങ് ദ കൺട്രാക്ഷൻ ദ ബൾജിങ് ഓഫ്
here rhythm disturbance and hypotension adu kondu thane the client may develop syncope adum onnu nammal note cheyanda oru clinical feature aanu adodoppam thane diaphoresis and palpitation nammalde ma e pole thane ivadeyum st segment elevation unda st segment elevation ivadeyum unda pinne nammal ivada nammal ee oru disease inde myocardial infarction ayitte engane verthirichedukka adu mikkappolum coronary artery obstruction ivada kaanunnilla ennulla aa oru important feature vechittaanu nammal nammalde ma e oru disease nammil nammal verthirichedukkunnathu appo coronary angiogram vadi aayirikkum nammal specifically nammal ee oru disease ne verthirichedukkunnathu from this myocardial infarction appo ivada parayathakka coronary artery obstruction related aayittulla yadoru problems illa ennu thanne namukku parayam അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോ കൈനേസിയ മൂവ്മെന്റ് അപ് നോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ എസ്പെഷ്യലി ഹൈപ്പോ കൈനേസിയ ഓഫ് ദ അപ്പെക്സ് അതും ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഒരു റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിൻഡ്രം ആണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിക്കവറി വിത്ത് ഇൻ എ മന്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എപ്പിക്കൽ ബലൂണിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോകൈനേസിയ ഓഫ് ദ അപ്പെക്സ് ആ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോകൈനേസിയ ഓഫ് ദ അപ്പെക്സ് അതേപോലെ തന്നെ എപ്പിക്കൽ ബലോണിങ് ഇനി നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എയ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു യൂഷ്വലി ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ഫോർ വീക്സ് നമുക്കൊരു ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാം യൂഷ്വലി ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഡിസീസ് എന്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡിസീസ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ഓർ വി ക്യാൻ സേ വൺ ടു ഫോർ വീക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്റ്റേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മളുടെ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയ ഫെയിലർ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പേഷ്യൻസിലും ഈ കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയ ഫെയിലർ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനായി വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചാക്കോ സ്വീബോ കാർഡിയോ മയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്യൂക്ക് റിവ്യൂ പോലെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം ടാക്കോ സുബോ കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് സിൻഡ്രം ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് സിൻഡ്രം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് അതേപോലെ തന്നെ എപ്പിക്കൽ ബലൂണിങ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിക്കൽ ബലൂണിങ് സിൻഡ്രം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ടാക്കോ സുബോ കാർഡിയോ മയോപ്പതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ മയോകാർഡിയൽ ഇൻ ഇൻഫ്രാക്ഷനെ മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ്റെ യഥാ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസും കാണാം ഒപ്പം നമ്മളുടെ എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് എലിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്കിത് വേർതിരിച്ചറിയാം അതായത് നമ്മളുടെ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷനും നമ്മളുടെ ടാക്കോ സുബോ ഡിസീസും എങ്ങനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാം വഴിയാണ് ഹിയർ ദെർ ഈസ് നോ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഓക്ലൂഷൻസ് ഇവിടെ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഓക്ലൂഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത് ഫീമെയിൽസിലാണ് വിമനിലാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് മോർ കോമൺ ഇൻ വിമൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ എപ്പിക്കൽ ബലൂണിങ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്പെക്സ് ആ ഒരു റീജിയൻ അവിടെ ആ ഒരു ബലൂണിങ് കൊണ്ട് ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്കോസിബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോപ്പസ് പോട്ട് അപ്പിയറൻസ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഡിസീസിന് 
ഇവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് മെയിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ടാക്കോ സുബോ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ടാക്കോ സുബോ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റയർ ഡിസീസുമായിട്ട് കാണാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നു നമ്മളുടെ എ സി ടി മൈക്രോ ബാച്ച് ഈ വരുന്ന ടെൻത്ത് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് വളരെ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സെഷനുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ